Eestlased on teatrirahvas, Roomad on tantsurahvas. Tänases Live Estonia inimkatses paigutame me mõlemad lavale ja vaatame keskele üle mängi. Aneta Raa sündis Mustlas peres. Tema isa lõi kaasa kuulses Nõukogude liidu teatris Roomen ja kolis Tallinnasse kui abiellus Aneta emaga. Aneta on lõpetanud 26. keskkooli. Ta on alati imetlenud oma juudi päritolu sõbrannade peresid, kus vanemad hoolivad ja igati toetavad oma laste soovi õppida ja areneda. Tüdruk oli 12 aastane, kui tema rahvakommete kohaselt saabusid teda kosima peikmehed Moskva, Peterburi ja Riia Mustlas klannidest. Aneta ei võtnud oma isa kuulda ja abiellus hoopis eestlasega, vahetades Pavurova perekonna nime Raa vastu. Aneta on äri naine, enne oli ta reisibüro omanik, nüüd peab ilusa longi. Roomad ehk mustlased on Indiast või Egiptusest välja tõrjutud rändrahvas, mille esindajaid leidub kõikjal üle maailma. Mustlasi nimetatakse veel Romanos, Hitanos, Kale. Kokku ulatub nende rahva arv 10 miljonini. Suurimad kogukonnad elavad Brasiilias, Hispaanias, Venemaal ja Ungaris. Tšardas, flamenko ja romansid, kõik see, mida Hispaania, Ungari ja Venema peavad oma kultuuri osadeks, on tekinud ja levinud hoopis tänu mustlastele. Neil on nii oma keel kui ka oma kirjavara. Iga aasta suvel tulevad kõikjalt Euroopast Roomad artistid kokku jurmalasse tantsu- ja laulufestivalile. Aneta unistab, et kunagi saab ka tema ansambel Drago sellel üritusel väärikalt Eestit esindada. Jürgen Kansen on näitleja, tema koduteatriteks on Kuressaare linnateater ja Tallinna teater Kelm. Jürgen sündis rakveres, õppis ajakirjandust Tartu ülikoolis ja majandust maa ülikoolis, kuid lõpetas hoopiski muusika- ja teatriakadeemia. Jürgenile meeldib suhelda, vahest ütleb ta aitäh isegi supermarketi automaat kassale. Oma ekstravertsuse põhjuseks nimetab mees ukrainlasest vana isa, aga ei välista ka mustlaskeenide võimalikust. Jürgeni kodulin rakvere on tuntud üle eestilise meeste tantsupeo ja punklaulupeo poolest. Jürgeni elumotoks on Karlssoni kuulus lause, peab olema lõbus ja naljakas muidu ma ei mängi. Tere! Tere! Olen Anette. Minu nimi on Jürgen. Väga meeldib tutvuda. Väga meeldib. Ma soovin siin tutvustada muslast rahvaskultuuriga. Kas sa sooviks proovida ennast muslast tantsas? Jah, muidugi, muidugi. Tore! Ja mina soovin, et sa mängiksid minuga koos ühes lavastuses, mis on ühekordne. Väga põne! Oled sa valmis? Jah! Aga... Teeme ära! Läheme siis sisse juba või? Läheme! Mina isiklikult ei ole ka väga suur kallistaja. Nii et mul oli väga huvitav, et kui me siin igakord kokku saime, siis oli sükkene suur kallistamine. Me peame mõtlema hästi selle lavastuse. Võib-olla tõesti sa esimene tuled välja ja midagi räägid ja siis juba tüdrukud tõppavad sulle peal. Noh, võid näiteks mingi väikse teksti, et noh, midagi elust ja niimoodi oma mõttes. Ja siis läheb muusika ja siis hops, hops, kus tulevad ja naised seelikude, kas sa ümber lööbad ta, mis seal tantsid kaas. Näiteks võiks olla nii, et tema jääb lavale, mina nii kaua preed, noh, panen selle seeliku, siis me kolme kesi juba tuleme su ümber tantsima, et sa võib-olla jäädki siia, eks, midagi. Aga tore, me peame edasi minema tantsima proovima. Zdanje, dostatečno tako tõmne, gruzne i obvečne me privykli balšek zala, posto bodi svetlo, prostorne i praznično. To zdes obstanovka taka boli mračnovate, taka vot mističeska. No, ja strano počustvovala, ja uvidela, gde mogu bit sedeć ljudi, zritelji, gde možemo my vystupat, kak možemo ispolzovat scenu i ja Я думаю, что если мы добавим освещение, хорошее настроение и наши парадные костюмы, мы их оденем и мы зажжем этот зал, независимо от того, насколько он брачный и темный. Там будет весело и хорошо. Окей, Юрген, а кому пихта? Не. Сейчас он имеет танцу зал, сейчас он имеет ПТ, и Ольга Тарасова, хореограф, и Людмила. Треп. Как есть мои билеты танцы, и Айтав мои каза. Треп, как мы любим. Ja siis me alustamegi see esimese sammuga ja esimene mustlas samm vene keeles nagu tähendab prahotka, läbi käimine. Ja see hakkab kannast. Proovime nii, paneme kaks jalga kokku. Üks. Ja tagasi, tubli. Mõi pap on vastu Paltaži teatri Rumeen, Sankt Peterburgi. И он познакомился, моя мама была там в гостях, и они познакомились и встретились, и тогда папа переехал в Таллин и женился на моей маме. Вот так я и появилась на свет. Я на то, как у меня мама вообще ринки сидит своими для X, 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 X. Сенсе Йон, милая, который меня ярки. Ага, не. Это ярк, это таха, это как таха. Ette, kaks taha, 
Его очень интересует такая магическая часть нашей, нашей культуры. Он спрашивал про гадания, насколько это правда, насколько это возможно. Ühtegi sõikest asja võtnud, et, et läheks ennuste juurde mingi sellist. Aga ma tundub, et see natuke hirmus, sest et, äh, aga võibolla ei ole kõik nii positiivne tulevikus, kui ma arvan, et... Et, et sa ei liikuta oma pead, eks? Aa. Hops. Hop. Või ei tea, niimoodi panna käed. Ma tundub, et nad on hästi nagu soojad või, või nad, nagu nad tahavad suhelda, et, et, no, et me pidime ju Anetaga nagu, et, et no, kohtume nagu, et meie oma vahel, aga seal need kaks ülejäänud naist, kes seal ka tantsijad olid, ka nemad nagu, mis nad võtsid nii omaks ja kõik korda mööda näitsi mul oli vahepeal see, et, et kelle jalgu ma nüüd vaatan, et, 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 et neid õpetid on kõik nii palju, et nad on kohe nagu, et kohe haarad härjal sarvist. Мы исполняем танцы российских цыган, и поэтому мы ездим периодически в Санкт-Петербург. Вот последний раз мы ездили к Раде Марцинкевич, у них группа «Кабриолет», и брали у них уроки танца, мастерства танца, потому что а, они уже идут из поколения в поколение, все эти чечетки, дробушки, которые они бьют, это уже, так сказать, секрет семьи, который передается, так сказать, детям дальше и дальше. И у нас есть мечта поехать в Москву, в театр Мэн, и получить там уроки. Но также есть э, танцевальные группы в Испании, в Италии, абсолютно в разных странах, где абсолютно разный э, темп, абсолютно э, разный рисунок танца. То есть этих э, танцев очень много. Все пальлит, пальлит, я? Пальлит. Пальлит, я? Конечно, немножко переживала, поскольку я не знала, насколько он готов mm -hmm. открываться, обучаться, насколько mm -hmm. он примет нашу культуру. Но он меня приятно удивил. Kas see on kodulest saanud? Iga päeva kaks tundi. See oli kohati nagu naljakas. Kuidas see samm käib? Ma nüüd ei saanud aru, et kuidas siin need jalad käivad. Plaks kolme kesedud kohe, nüüd kelle jälgu ma nüüd vaatama pean. Kõik ümber ringi teevad. See oli tore. Tõesti väga abivalmis. Pead niimoodi või üks ette. Pole midagi parata. Jürgenil tuleb selgeks, et mida Charles toon. Taga nüüd üks ette. Seni aga meenutab see rohkem Charlie Hops. Chaplin. Hops. Mm -hmm. See on <laughs> Õnneks taipab Jürgen üsna kiiresti, mille poolest Charles on erineb Chaplinist. Praegu meenutavad need sammud pigem kohmakat jalakäijat, kes sattus kevadi selle murule, kuid Jürgenil on konserdi nimel terve nädala aega. Kodus harjutamiseks salvestas ta kõik enda telefoni. Tunde ennast hästi, mm -hmm. nagu mustlane mm -hmm. maa. Aga mul öeldi, et mine seisa keskele, me tantsimus ümber, vaatame, mis liigutusi tahad teha ja neid siis lihtsalt tee. Ja mul oli, no, olgu, et hästi proovime, aga mul ei ole õrn aimugi, mida ma täpselt tegema peaks. Et see oli sõikene päris pull, et, et no, kohe mine tee ja vaatame, kus sul tuleb. Ja üks, üks naine see ütleski, et, et Jud Milla vist oli tema nimi, et, et sul tuleb nagu, nii paremini isegi välja, kui, kui me ei ütle sulle, mida sa tegema pead. Et, et, Ja see, see, jah, et, et see, see peab olema see sisemine tung või see sära. Mingil hetkel tundus, et Jürgenis on arganud tõeline mustlas vaim. Laulu pikal teekonnal kirjutas tuntud helilooja Boris Foomi. See on kõlanud Aleksander Vertinski esituses, kui just Mary Hopkini inglise keelne versioon tegi sellest maailma ühe populaarseima romansi. Понимала, как мы сейчас живем, а как мы вот, как мы там учимся, как мы работаем или так, как, каком языке мы между собой общаемся. 
Oh, kiire päev, kiire päev. Väga palju tegutsemist, väga palju uut informatsiooni. Need naised, siis oli üks hetk, mis oli hästi huvitav. Nad rääksid vene keeles oma vaheli, et ma ei saanud väga palju aru, aga mul tundus, et seal neil oli mingisugune aru saamatus. Mingi tantsuosad, nad peid muusik kinni ja nad nagu oma vaheli arutasid, et kuidas peaks tegema niimoodi. Noh, et see on natuke, noh, ta ei läinud nagu otselt riiuks, aga natuke ne seal juba valjemaks läks korra. Ja siis järsku oli plaks, jaa küll, jälle muusika käib, ma ei tea edasi ja kõik pajalt täpselt selles ära ka edasi. Ma nagu mõtlesin, et võibolla kui mõni eestlane või niimoodi, et see võib nagu minna nii, et on mingi solvumine ja ära kõndim või see, aga et kuidagi see oli nagu huvitav. Võibolla on natuke omane sellele rahvale, et nad, et isegi kui nagu mingisugune asja on, siis seda nagu ei võeta südamesse, et suudetakse kohe nagu sõpreda edasi minna. Ну вот очень нас обижает, когда говорят, что вот все-таки э, каком-то это такая шутка, вот там кто-то появился цыган, цыганка, ой, держите кошельки, потому что а вдруг, а вдруг кто-то что-то украдет. Но на данный момент э, цыгане образованные учатся, у нас есть работа, у меня свой бизнес, у меня салон красоты и также много моих родственников и друзей, поэтому никакого желания ничего воровать такого нет. Поэтому, когда такие шутки произносят, то, конечно, они Mul tundub, et võib-olla kõige tõesti kõige valusam teema eestlaste jaoks, kui võtta siis on küüditamine, kui inimesel on nagu lähedasi küüditatud, siis ma arvan, et see on nagu kõige valusam teema ja eestlaste jaoks. Mustlaste rändava eluviisi põhjustasid 15.–20. sajandini mustlaste vastu suunatud ebainimlikud seadused. Neid märgistati, lastel ja naistel lõigati kõrvu ära, mehi lausa hukati. Kõige jõhkramaks osutus preisima kuningas Friedrich Wilhelm esimene, kes 1725. aastal keskis surmata kõik üle 18-aastased mustlased, nii mehed kui ka naised. Samas veel umbes 100 aastat enne seda lasi Inglisma valitse Janna Elisabet esimene, hea kuninganna Bess, hukata ka kõik need, kes suhtlevad või sõbrust Oma roll mustlaste deporteerimises, repressioonides ja genotsiidis, mis röövis ligi poolteist miljonit inimelu, on ka Stalinil ja Hitleril. Pideva tagakiusamise tagajärjel, jäätuna ilma seaduslikest sissetuleku allikatest ja haridusest, muutusid paljud Lääne-Euroopa mustlased kuritegelikeks kogukondadeks. Esiteks polnud neil ametlike võimalusi elatise teenimiseks ja teiseks kapseldusid nad oma kultuuriruumi. Lääne-Euroopa mustlaste kohta arvatakse, et nad järgivad rangelt oma iitseid traditsioone ja on võõraste suhtes äärmiselt umbusklikud. Sõtnašeni, nagu nagu sõdlih uži 70% ikka čivõh 30% astalis, pätemu, et võtki vreimi idiot periood, В общем-то, мир, он, в общем-то, все время движется, и, в общем-то, жить такой, такой кочевой жизнью достаточно сложно. А цыгане, они очень темпераментные люди. Они радуются всей душой и злятся со всей силы. И если их, так сказать, задеть или оскорбить, она может пожелать плохого и вложить такую энергию, что мало не покажется. Так что советую не обижать цыган. Ma olen ikka nii hea nende vastu, kui ma vähegi oskan ja ma loodan, et selleks pole põhjust, et nad ei pea mõtlema selle peale, et paneks mulle mustlas needuse peale. No, me privõkli või Estonia. Mii on raavid, see Estonia on ujutne, krasiv. Но, конечно, когда мы приезжаем в Санкт-Петербург или в Москву, то чувствую, что там цыгане уже такие махровые, там прямо жизнь кипит, бурлит. Мы включаемся в нее и живем там таким же темпом. Когда мы возвращаемся, конечно, здесь немножко поспокойнее. И здесь местные цыгане, они тоже собираются. И когда большие праздники, Пасха, Троица, Рождество, то собираются все семьи, поют, пляшут, и мы держим так свою традицию. Да, до кинманга чиня, а чиня сов на куне. Näkine saučinja, nabe šava dročeja. Isa on küll alati võimaldanud tütrele, mida ta tahtis, ent sellest hoolimata abielus naine vastu isa tahtmist. Ja svoju vreimi, daži või naši Estoni, sirano sõis klant sõgan, i kada ja bala pirva iz tih, katore pašla protiv voli svojeva atsa i svojeva naroda i vyšla za mušinu, za mušnje svoje nacionalnosti. I na tot moment to bila revolucija, to bil zrev, to bila очень тяжело, поскольку моя семья меня не поддержала и была, я их понимаю, они были очень настроены, потому что меня очень много, в общем-то, сватали нас 12 лет и, в общем-то, поклонников было много. А сватают, да, 12 лет и святовство происходит так, что очень просто, ну, как-то вот настолько мы приезжаем на какие-то свадьбы, на свадьбу в Санкт-Петербург, Москву, свадьбы по 300-500 человек. Мы 
мы общаемся, молодые девушки, кто-то приглашает, кто-то общается. И когда мы приезжаем после свадьбы обратно, буквально на следующий день звонят моему отцу и говорят, вот нам понравилась ваша дочь, и мы а, отправляем сватов, встречайте. И вот приезжают сваты, и приезжает молодой человек, с которым я буквально два-три раза станцевала, которого абсолютно не знаю, но ему кажется, что он влюблен и хочет, чтобы я была его женой. А, они ждут, пока нам будет 16. Это не говорит о том, что мы 12 женимся. Они как будто бы хотят залог получить, что вот обещайте, что ваша дочь будет нашей, что вы никому ее не отдадите. А то есть раньше там, о, увидел девушку, красавица, вот понравилась, полубались, потанцевали, все, едем сватать. То здесь, наверное, уже немножечко ребята относятся тоже к этому серьезнее. Они все-таки стремятся встретиться, пообщаться, знаю, попить кофе, поговорить. И если действительно душа тянет, тогда уже зовут сватов. То есть это немножечко уже так поспокойнее. Сейчас тот же мой брат, он вот может взять жены уже девушку не своей национальности, и за это особо его уже никто не осудит, и все это принимается. Я очень его люблю, его зовут Руслан, я его поддерживаю, говорю, какой то счастливый, потому что когда я это сделала, ну, в общем-то, я была какой-то момент даже изгоем своего общества. Ну, со временем, конечно, я помирилась своей семьей и вернулась, но какой-то период был для меня очень, то есть от меня отвернулись все. Tänä onkin see päev, mil selgub, kuidas Jürgen saab hakkama mustlast tantsu ja Aneta Eesti näidendiga. Selleks, et kosutada vaimu, otsustasid meie saatekangelased siseneda vanalinna hobuse seljas ja jalutada läbi linnat tantsides. Krasiv! Moni! Vobri! Harusi lašatk! Harusi lašatk! Krasavti! И всегда, даже там в взрослой жизни, когда мне была возможность соприкасаться с конями на ипподроме, в деревне, в гостях, случайные кони в старом городе, я никогда не отпущу этой возможности подойти, подгладить. И у меня даже нет такого вопроса, буйно, не буйно, можно, не можно. Я просто смотрю смело лошадь в глаза. Если я не могу, 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 kas ma hakkan seda rakendama, aga, aga seda on nagu huvitav teada. Mul tõesti olnud kordiks seda tunne, et mul üks ebam mugav. Et see oli hästi tore. Nagu. Ja kui ma sest vene keelest aru ka ei saanud, siis ma seal kuulasin, kuulasin ja siis jälle keegi tulid, rääkis mulle Eesti keele. Eestlasi peetakse suurimateks teatrisõpradeks Euroopa Liidus. Ühe miljoni kolmesaja tuhande elaniku kohta on Eestis üle neljakümne teatri ning igal aastal müüakse ligi miljon teatribiletit. Elmi teatri lavastaja Karl Koppelma valis Aneta ja Jürgeni jaoks õige klassikalise teose Oskar Lutsu kevade. Neil aga tuleb kehastuda tegelasteks, kes üldse ei sobi neile tüppaasi poolest. Teele ja Arnu. Arnu, oota! Kas sul aega polegi? Ei, ma mõtlesin, et sa... Mis sa mõtlesid? Ütle kohe välja, et sa uhke poist oled ja ei taha minuga käia. И я, честно говоря, очень обрадовалась, что это был именно Кевод, Оскар Луц, и я очень а, люблю этого писателя, люблю эту книгу и фильм. И а, я в детстве все это переживала, эти ощущения, чувства, но никогда не думала, что я смогу сыграть это. Ну, вага наляка сели сед, ну, это, это мулен минул лекс текст сессии горра. Я каанетта, то ли весь не хочет играться, то есть я говорю, да, да. Было очень приятно, что постановщик его зовут Карл, он очень мне понравился, когда я его видела и поняла, что все будет хорошо. Я думала, пусть будет как будет. Вот я буду, он будет мне поправлять, и, и значит, ну, он подскажет. И я как-то сыграла на том ощущении, по тому фильму, как я смотрела это в школе, когда я была юной, как я это ощущала. И я попробовала сыграть вот эту теле. И, конечно, я была готова к критике, к каким-то ошибкам, поправкам, но, но когда мы вот проиграли, и я смотрела на Карла, что он сейчас скажет, ну вот, вот тут неправильно, совсем надо по-другому, или под... еще что-то не так, то он молчал, молчал, и, и я сказала, Карл, ну как? Он говорит, ты знаешь, все так. Мне было так ну, удивительно, что я думала, наверное, он просто вежливый человек, поэтому он не хотел меня смущать, и этим он меня поддержал. Куидас? Колис лапка. Эй, стилахаб. Айна твинагерун раска. 
вот даже когда мы танцуем, вот даже наш руководитель, он всегда недоволен, вот прям на 3 миллиметра носок надо правильно, и я получаю там по полной, и ругают, и я слушаюсь, я тружусь, работаю, потому что я очень люблю танец, но я э, очень, так сказать, спокойно отношусь к критике, потому что критика для меня это момент, где я могу реализоваться и сделать что-то лучшее, или улучшить свои способности, то тут не было никакой критики, было пару поправок, и он говорит, ты знаешь, это так здорово, это такая чувств чувственная, что я даже не могу придумать что-то лучше. И он говорит, да-да, классно. И я тогда подумала, ну, наверное, надо довериться своей интуиции, потому что то, что я делаю, наверное, это есть такое женское начало. Независимость тонкая, то цыганка или русская, то, в общем-то, это такое идет на интуиции. И ребятам это понравилось, они поддержали. И буквально было пару поправочек небольших. Я, меню ленда ирмус раска. Mul tundus, et täna vist oli paar inimest, kes ei saanud ka eesti keelest aru, et kui me rääkisime etenduses eesti keeles, et siis, siis vahepeal oli sõike kerge sünkroontõlge, et see tamma ei ole vist nagu tähele pannud. Eks siin kooreks olnud? Oleksid sa nutnud? Ah, ah, jäta nüüd! Kus mina oskan sulle seda praegu tõelda? Mina küll nutaksin. Kas sina nutaksid? Mina nutaksin. Karl tegi väga pulilt, sest ma ei mäleta, millel ma viimati Karli laval nägin, sest tema on alati lava taga. Tema kirjutab neid endeid või siis lavastab neid, aga nagu laval tema tavast ei kipu. Aga nüüd oli, et kui nüüd ütles ise, et ei, ma teen siis ära, et, et, et see, oli, see oli päris huvitav. Он как-то вселял в меня такую силу и уверенность как-то. И я почувствовала то, что если он будет с нами на сцене, будет поддерживать, я буду чувствовать себя лучше и увереннее. И мне, правда, очень захотелось, чтобы он с нами сыграл. Ну, не знаю, совпадение или нет, или действительно мое желание так вот. А часто так бывает, что ты чего-то очень хочешь, и это исполняется? Так бывает всегда. Если раньше, когда я была девочкой, чего-то что-то очень хотела, какого-то подарка, велосипеда, я прям вот посылала такое, что я хочу, хочу, пожалуйста, пожалуйста, папа, подари мне его, и папа мне его дарит. Или вот какие-то моменты маленькие, или собаку, я очень хотела собаку. И вот так вот сила мысли, но мне тогда казалось, что это просто совпадение, что это вот просто мне везет. Но, конечно, я сначала сомневалась больше, наверное, по типажу, поскольку я абсолютно никак не могу подходить на тель, потому что она бладинка, юная девочка, школьница, а я, в общем-то, такая достаточно уже взрослая, яркая брюнетка, и я немножко сомневалась, насколько у меня получится передать это. Но в то же время я поняла в конце вот этой постановки, что удивительное открытие, что женщина не из женщины, независимо от какой национальности ты. То есть есть те же капризы, те же обиды, те же желание нравиться. Sellised tantsud mul väga meeldivad, mis on sükkene hoogne ja sükkene... See, see on täpselt see sükkene muusika, mille järgi mulle meeldib tantsida. Et nagu tants mul vist isegi tuli nagu... No ütleme, et perfektselt ei tulnud, aga et mul kõik need liigutused tulid õigel hetkel enam meeles. Aga et siis etenduses mul läks, mul läks üks koht natukene valesti. <laughs> et... Mis tähendab Jürgenil eestlaseks olemine? See on keeruline küsimus, kuid vastus on aus ja lihtne. Me ei pea ennast väga klassikaliseks eestlaseks. Et ma... Ma väga armastan oma kodumaad, ma väga armastan eesti keelt. Ma, ma väga loodan, et ma saan elu lõpuni rääkida eesti keeles, et ma saan näidelda eesti keeles, et, et, et kõik eestlased, kõik noored ei lähe minema, et me jääme Eestisse. Aneta jagab televaatajatele salanõu, kuidas käituda mustlastega, kes tahavad tänaval läheneda.
не бойтесь, что вот там цыгане обязательно хотят вас обмануть или что-то вам делать. Но совет у меня такой есть. В общем-то, если подходят к вам цыгане на улице и хотят погадать, Наверное, меня за это поругают, простите, но я хочу сказать, что от добра добра не ищут. Если у вас все хорошо и нету какого-то вопроса такого сложного, чтобы вас мучил, или вы хотите там изменить свою жизнь, то просто ради шутки не стоит этого делать, потому что не надо гневить Бога. Вот у вас все хорошо, семья, вы здоровы и слава Богу. Не надо этой энергии трогать, потому что... А, возможно, и есть уличная цыганка-гадалка, которая скажет правду. Каждая цыганка обладает даром интуиции, какого-то видения. Но вот таким действительно третьим глазом обладают цыганки, но они не будут гадать на улице. К ним люди сами идут, к ним нужны очереди, и они не выходят на улицу. Поэтому, возможно, вам повезет и встретиться та цыганка, которая скажет правду. Но... Не надо ее обижать и говорить какие-то грубости, отойди, не будь. Надо говорить, что ну, благодарю тебя, дай бог тебе здоровья. Но у меня все хорошо, у меня семья, и я пойду своей дорогой. А тебе счастье, здоровье и уйти красиво. Вот и все. Ну не надо хамить и, и говорить грубости, потому что если разозлить цыганку, она действительно может дать нехороший посыл. Поэтому обижать никогда их нельзя. Tahaks nii väga kunagi mustlas pulma juhtuda. Ma siis tahaks näha, et mükkem elu seal on. Ja ma kujutan ette, et seal ka nagu mehed võtavad mingi hetk siukese võimu, aga nüüd milla ja, ja, ja olga, et nemad ka alati kõik kaallistasid ja nii toore ja kõdagi. Et nad nagu võtsid nii, nii omaks hästi kiiresti nagu. Ma Netta ütles veel, et, et äkki, äkki võiks veel teinikord teha mustlas õhtu. Ma arvan, et see oleks väga tore mõte. See publik oli nii teistsugune, et kui, et kui ma oleks seal panud võibolla saali täie eestasi vaatama, võibolla oleks nii kaasa tunnud, aga kuna seal oli Aneta sõpru ja, ja, ja võibolla veel mõned, siis oli lõksgua siukene plaksutamine ja kõik see kaasa, et, et, et publik kelas ka niimoodi kaas, et see, see oli ka ikkagi väga, väga vägev vaadata. Üks sõber ütles, et oh, Jürgen, sa oledki Eesti oma mustlane. <laughs> Roomad ei rutta kuhugi ja nagu näha omavad hobuste ja meeste üle hämmastavat võimu. Kui tahate seda omal nahal kogeda või oma silmaga näha, tulge Eurige kultuuriklubist kell, millal nad siin järgmine kord mustlast tantsu õhtu korraldavad.